எரிபொருள் விலை சூத்திரத்தை மீள அமுல்படுத்த உள்ளதாக நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்துள்ளார் அமைச்சின் கடமைகளை சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் பொறுப்பேற்ற போதே அவர் இதனை குறைப்பட்டுள்ளார் இதேவேளை நான்கு மாதங்களுக்கான இடைக்கால கணக்கறிக்கைக்கு அமைச்சரவை அனுமதி கிடைத்துள்ளதாகவும் நிதியமைச்சர் கூறியுள்ளார் இந்த இடைக்கால கணக்கறிக்கையை பாராளுமன்றத்தில் நாளை சமர்ப்பிக்க உள்ளதாகவும் நிதியமைச்சர் மேலும் குறைப்பட்டுள்ளார் வரவு செலவு திட்டத்தை சமர்ப்பிக்க முடியாது போனமையால் இடைக்கால கணக்கறிக்கை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது அதனூடாக நாட்டிற்கு முதல் நான்கு மாதங்களுக்கு தேவையான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து கொள்வோம் டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்கு முன்னர் இடைக்கால கணக்கறிக்கையை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியாது போனால் அரசு அதிகாரிகள் ஓய்வூதிய பயனாளிகள் சமுர்தி பயனாளிகள் என யாருக்கும் ஜனவரி மாதம் முதலாம் தேதி முதல் நிதி ஒதுக்க முடியாது நாளைய தினத்திற்குள் இந்த இடைக்கால கணக்கறிக்கையை பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றிக் கொள்வோம் இதன் பின்னர் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான முழுமையான வரவு செலவு திட்டத்தை சமர்ப்பிக்க நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம் எங்களுடைய விலை சூத்திரத்தினூடாக மஹிந்த ராஜபக்சவும் நன்மைகளை பெற்றுக் கொண்டார் விசேடமாக தற்போது உலக சந்தையில் எரிபொருள் விலை குறைவடைவதை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு சில நிவாரணங்களை வழங்கினார் நாங்கள் சமர்ப்பித்த விலை சூத்திரத்திற்கு அமையவே அந்த நிவாரணங்களும் வழங்கப்பட்டன இந்த விடயம் தொடர்பில் கவனம் செலுத்தி நாளைய தினம் அது குறித்து விசேட அறிவிப்பொன்றை விடுக்க உள்ளோம் விலை சுத்திரத்துக்கு அமைய எரிபொருள் விலை அதிகரிக்கப்படுமா இல்லையா என்பது குறித்து தீர்மானிக்கப்படும்